bienvenidos a un vlog más más. Eh, ¿Cómo estáis? Me estoy aquí arreglando porque he quedado con este plano súper favorecedor. Ahora mismo tengo una cara. Estoy intentando arreglarla un poco. He quedado con mi madre para ir a devolver una cosa en el de Loi Merlin que compramos y fue un fail total. Por suerte lo podemos devolver. Y luego vendrán ellos aquí a comer a nuestra casa, bueno, ya iréis viendo durante el vlog. Pero ahora mismo el plan es este, me acabo de duchar y ahora pues me estoy arreglando un poquito para eh, ir a devolver eso al Leroy Merlin y si nos da tiempo que te vamos a ver algunas tiendecitas de Navidad. Como mejor por aquí casi me veis mejor. Eh, pues eso, ¿qué tal os están pareciendo los vlogmas? Tenía ganas, mil gracias por vuestros comentarios, de verdad que me ayudan muchísimo, me motivan muchísimo porque a veces pues necesitas ese feedback, ¿no? para saber si os están gustando o no y la verdad es que creo que sí que todos los comentarios eh, son positivos que tenía muchas ganas de vlogmas la verdad es que yo también estoy intentando cumplir que tengáis bastantes lo que sí que mi madre me dice me han encantado el 4 de 5, creo que era porque son muy navideños y yo lo que le dije que mmm, algunos eran más navideños que otros porque obviamente no todos los días podemos hacer cosas desde Navidad, o, o no todos los días que os habrá contado en Navidad, pero al menos eh, habrá blog que creo que os gusta y algunos serán como más caseros, ruflé, <risa> algunos serán como más caseros, otros pues bueno, iremos variando. Ya estoy más o menos, tengo mejor cara. <risa> Mira el truque truque, porque a mí me gusta como me ha quedado el pelo, pero a cabo unas horas me gustará, como lo tengo medio limpio, medio sucio, y no me da tiempo a lavármelo. Eh, me pongo una de más a ver qué tal me queda porque qué tal no me va a gustar con mi adema el look bueno sí no queda mal me gusta mucho este tipo de además y este es el look con la diadema ya os enseño cómo voy este es el look la diadema, que no sé cuánto me durará, pero de momento ahí tengo aquí una pelusilla. Es que el árbol de Navidad nos está dejando todo lleno de nieve. Ah, creo que ya está. Eh, he puesto el chaleco este porque realmente hoy tampoco es que haga muchísimo frío y como vamos a estar dentro de las tiendas, eh, los chalecos estos para ir de tiendas son geniales porque como que te abrigan pero no sudas. Y la, el jersey este que es de Zara, con cuello alto, que se puede aún subir más pero yo normalmente me lo bajo un poquito. Eh, del año pasado y los pantalones estos de eh, talle talle de talla um, que puedes coger el largo y son petit petite petit y este es mi look qué os parece bueno ya me pongo los zapatos que no sé cuál ponerme pero me voy pitando que mi madre ya me está esperando ahora nos vemos momento ascensor que lo odio ya sabéis que tengo claustrofobia para los que no sepáis tengo mucha claustrofobia y este momento para mí es desesperante pero es que para acceder al parking solo se puede más ascensor bueno Andando también, pero con unas llaves, pero no las tenemos. Bueno, una historia muy larga. Mirad, me he puesto esta, fina, esta funda nueva, que la otra se me estaba poniendo como amarillenta. Y la verdad es que me gusta mucho. Este momento tarda mucho desde el parking. Quería decir que tardaba mucho el ascensor en bajar. Espera, que se me apaga la luz. Ay, no sé cómo se entiende aquí. Pues eso, que cuando paras en la planta, se está como, nada, es súper poco, pero para mí son años. Y nada, cuando voy con el coche y va, me tengo que poner el asiento súper alto. ¡Uh, que me lo cargo! Porque si no, no veo nada. ¡Ay, Dios mío! Me pica el ojo. Pues nada, voy a buscar a mi madre con esta luz. Y, y nos vamos para el eh, Leroy. Cambio de planes. Estoy con mi mami. Hola, mami. Ah. <ríe> y hemos vuelto lo del Leroy Merlin, pero... Eh, uy, espera, que se nos va a saltar al copyright. Pero vamos a... Um, a la tienda casa que está aquí en las gabarras, en la no zona comercial. He, no nos hemos podido estar de... Sí, se nos lo he dicho. Bueno, ya que estamos aquí, pues <ríe> vamos a aprovechar. Así que bueno, a la casa y creo que al lado también está el gis de decoración. Sí. A ver qué vemos. Pero solo a mirar, ¿eh? Sin gastar. <ríe>
mirar, yo tengo esto en casa, que es de mi madre, esta piana así. Y esto me parece súper buena idea, ponerlo así eh, con una guirnalda para una mesa de Navidad, mirad qué chula. que acabo de llegar ahora vendrá mi madre y mi hermano a comer todo el rato toda la cabeza que es domingo y no es domingo, es eh, fiesta hoy es día 6 para vosotros no sé qué día es el vlog más pero lo tendréis, os lo pondré <risa> que ya llevo, bueno ya me he despistado de las cuentas, mira al final mi mami me ha regalado el pesebre este de aquí porque eh, si habéis visto los vlogs más de otros años, uh que amarillo esperad bueno, luego lo uh Súper amarillo. Si habéis visto los vlogmas de... Ah, es que esto está... Un momento. Vale, mejor. Eh, si habéis visto los vlogmas de otros años, habéis visto que poníamos el pesebre, que además era de mi abuela, y era el que ponía yo de pequeña en casa de mi abuela. Cada, o sea, cada hermano teníamos uno y poníamos el pesebre. Entonces el, el, era el mío. Pero es verdad que este año en la entrada no me cabe, porque ya he puesto otra decoración de Navidad, que no os la he enseñado, ahora os la enseñaré. Y... Mmm, y es un poco de follón, porque además montar el, con el pesebre y todo, la verdad es que es muy chulo, pero no tengo espacio, la verdad, las cosas como son. Entonces mi madre me ha cogido este, que ya lo había visto el año pasado y me encantó, y me ha cogido, nos ha regalado a mi hermana y a mí este de aquí, super cookie, de maderita, me parece lo más, bueno ya sabéis que soy súper minimalista y estas cosas así me encantan, así que vamos a abrirlo y lo vamos a poner, porque... Luego venga mi madre ya se lo hubiera puesto. <risa> y os enseño también, lo que, que este sí que me cabe en la entrada, porque quedará así como... A ver, vamos a ver, lo voy a dejar por aquí. No me sacaba ni la chaqueta. <risa> vamos a ver... Qué cookie es que además viene con el, con el pesebre ya, con el portal de Belén. Oh... En el portal de Belén, he nacido en los dos... Mirad qué cookie, así. La Virgen María. San José. Entre cortina y cortina. Uy, San José no cabe mucho, eh. San José. No sé qué material está hecho, pero esto mancha un poco de, de gris, de tiza, como... No sé de qué está hecho, pero mancha un poquillo. Y la ovejita, me parece monísima. Y el niño Jesús. Mira qué cookie. La niña se... Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Es como ha quedado. Le he puesto estas lucecitas, creo que ha quedado muy bueno. Y aquí tenemos este adorno de aquí. Que pone Welcome. Es este Santa Claus, tan cookie. Y esta es la entrada. Me voy a llegar a casa que me escapa un momentito a la farmacia y al súper a comprar hojaldre. Mirad. He cogido este, normalmente cojo el de Mercadona, que además me vienen dos y hoy me iba mejor. Normalmente solo necesito uno, pero hoy me iba mejor dos. Pero bueno, con uno, lo de podría haber comprado dos, ¿eh? pero creo que con uno lo haría porque tampoco somos tantos. Y quiero hacer esto, os voy a enseñar las expectativas, <risa> porque luego que ya la realidad es otra. Entonces para que veáis realmente... A ver, esta. Mirad, quiero hacer esta receta porque ya sabéis que viene mi madre y mi hermano a comer. Y pediríamos algo, pero de postre pues quería hacer algo así diferente. Y quiero hacer esto. Los arbolitos estos de Navidad, que ya los intenté hacer el año pasado, pero no pude. O sea, no me, sal, no me salió bien. Bastante sencillo, así que no sé. El año pasado no me salió bien porque teníamos más invitados y usé una, una masa para una cosa y cuando me quise dar cuenta, eh, quedaron así. Cuando me quise dar cuenta, mmm, 
me faltaba masa, porque éramos muchos y no lo tenía. Pero yo creo que al ser cuatro y mi hermano no es muy de chocolate, eh, creo que nos sobra, nos llega con una. Así que, con la ahora? La una y veinte. Me voy a poner ya a hacerlo, porque así cuando vengan ya estará hecho y así lo dejo reposar. Y eso, me voy a poner, a poner la mesa. Bueno, ahora íbamos a ayudar a también a, con todo. Él se encargará aquí de la mesa y yo me pondré aquí de cocinitas. A ver qué tal sale, desarme suerte. <risa> Mira, de momento están quedando así Ya las voy a meter al horno Ni tan mal, yo creo que han quedado bien Estos dos son minis Porque, bueno, me ha sobrado la masa Así que a ver qué tal queda el resultado final Pero no tiene mala pinta Así es como han quedado Mira, Árbol de Navidad ¡No! Se me ha caído ¡Ostras! ¡Qué susto! Tengo que dejar reposar los brudocel <risa> Bueno, ahora lo engancharé Mirad, los voy a dejar reposar Que si no, se me caerán Pero creo que ha quedado muy guay ah, vale, y, y la espina la que quieras Y dos bases Porque no quieras, vale. que no lo llevo Vale, luego lo miro Ya está, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya está, ahora sí para comer, tacha. Es un mi sueño. Ya sabéis que me encanta la comida de la tarantela, así que vamos a comer esto y el postre de los arbolitos. Esto es muy rara, estoy dando el móvil. Estamos de palanqueo total. Se han ido mi madre y mi hermano hace un rato y ya habéis visto que he estado con mi madre, como he estado ayudando. Y ahora estamos viendo España y van a penaltis. Odio los penaltis, o sea, los odio. Me parece una, una cosa muy injusta de decidir quién gana un partido, sinceramente. Y le decía Iván, tendrían que cambiarlo, tendría que ser como el mejor equipo que ha jugado, ¿no? Como el que ha tenido más eh, tiros a portería, el que menos faltas ha tenido, no sé, como una estadística. Pero bueno, ¿quién soy yo para cambiar el mundo del fútbol? Y, y nada, luego voy a poner a editar un ratito y no creo que hagamos muchísima cosa hoy porque la verdad es que estamos aprovechando yo al menos el último día, entre comillas, de fiesta que tengo porque mañana trabajo, pero al día siguiente vuelvo a tener fiestas como un día sin un día, no, un día sin un día, ¿no? Y nada, vamos a ver qué hace España. <risa> Pero que va, el va. ¿Estás mirando por la tele o no? Fa, yo veo el Movistar. Fa, calla, es que te peño, bro, te peño. Me voy a picar la voz, tío. Me voy a picar la voz. Es el que me la Sí, ya. Vamos, un aire. Por favor, por favor, por favor. Es que es, injusto, es que es injusto, ya te lo digo ahora, es injusto. Vamos, Arabia. Estoy nerviosa y todo, eh. ¿Qué miras tú? Es Enrique tomando solo con calma. Eh, el balón está un poco más salido de eso. Ah, no puedo mirar. Uh. Es que lo sabía, es que lo sabía. Seamos mal. Estamos muy indignados. Porque tiran penaltis como quien tira a la pelota. O sea, es que fatal. Están chutando fatal. Vamos, Unai. ¿Qué es el que me suena? Es el mío de aquí. Y Palenca. 
acabamos de quedar fuera de la Copa del Mundo con esa tranquilidad. Qué rabia tú, qué rabia. Buenas, con la galleta, una cara. Estábamos viendo el debate de la isla, que bueno, lo hicieron ayer, pero lo estábamos viendo ahora. Y eh, vamos a preparar la cena que vamos a hacer tortilla francesa, pero con patatas chips. Y o se acusó de tortilla de patata, pero en vez de patatas, patatas chips. Creo que ahora lo hemos hecho en algún blog. Y pizzetas. Esa va a ser nuestra cena, porque la verdad es que eh, para cenar se nos hace como un mundo hacer las cenas, porque estamos como tan aplancados que. Es como que cuesta, entonces queremos hacer algo fácil, sencillo y para toda la familia. Así que vamos a hacer eso. Ya tengo editado el blog más que el anterior a este, o sea que ya podéis ir a verlo. Mirad, soy súper mapache porque me he estado rascando. Ahora mira a limpiar y tengo aquí el ojo que parece que me hayan pegado. Ay, Dios mío, está claro que estamos en confianza. No hay margen, también te lo digo. No hay margen, no hay margen. 